ఈ వీడియోలో థర్డ్ క్లాస్ ఈవీఎస్ సెమిస్టర్ వన్ సెకండ్ లెసన్ ప్లాన్స్ అరౌండ్ అజ్ మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలు అనే లెసన్లోని వర్క్షీట్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వర్క్షీట్ సిక్స్ వర్క్షీట్ సిక్స్లో ఫస్ట్ వన్ మేక్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ విత్ డ్రై లీవ్స్ అండ్ పేస్ట్ దెమ్ అంటే ఎండిన ఆకులతో జంతువులు మరియు పక్షుల చిత్రాలు తయారు చేసి వాటిని ఇక్కడ అతికించాలి ఈ విధంగా డ్రై లీవ్స్ అంటే ఎండిన ఆకులతో జంతువులు మరియు పక్షుల చిత్రాలు తయారు చేసి అతికించాలి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ సిక్స్లో సెకండ్ వన్ టేక్ ఎ లీఫ్ అండ్ ట్రేస్ ద అవుట్లైన్ అంటే ఒక ఆకును తీసుకొని దాని యొక్క అచ్చును గీయాలి అంటే ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ఆకును తీసుకొని దాని అచ్చును ఈ విధంగా గీయాలి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ సెవెన్ వర్క్షీట్ సెవెన్లో ఫస్ట్ వన్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ అంటే మొక్క వివిధ భాగాలు ఏమిటి ఆన్సర్ ఈస్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ అంటే మొక్క వివిధ భాగాలు అవి ఏంటంటే రూట్స్ స్టెమ్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా అంటే వేర్లు కాండం ఆకులు పువ్వులు కాయలు మొదలైనవి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ డు రూట్స్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్ అంటే వేర్లు మొక్కకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి ఆన్సర్ ఈస్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఆర్ బిలో ద సాయిల్ అండ్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అంటే వేర్లు నేలకు దిగువన ఉంటాయి ఇవి మొక్క భాగాలు అన్నింటిలో ముఖ్యమైనవి దే అబ్జార్బ్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ సెండ్ దెమ్ టు ద స్టెమ్స్ లీవ్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇవి నేలలో లవణాలను నీటిని పీల్చుకొని మొక్క కాండ మాకులకు పంపుతాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ డస్ అ స్టెమ్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్ అంటే కాండ మొక్కకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఆన్సర్ ఇస్ ది స్టెమ్ క్యారీస్ ద వాటర్ అండ్ ద న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ టు ఆల్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ అండ్ సపోర్ట్స్ ఇట్ అంటే వేర్లు పీల్చుకున్న నీటిని లవణాలను కాండం మొక్కలోని వివిధ భాగాలకు అందజేస్తుంది మొక్కకు ఆధారం ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ సెవెన్లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సీ ద హౌసెస్ ఆఫ్ సీత అండ్ లక్ష్మి అంటే క్రింద ఇచ్చిన సీత ఇల్లు అలాగే లక్ష్మి ఇల్లుని గమనించండి వాట్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ యూ ఆస్క్ దెమ్ రికార్డింగ్ ప్లాన్స్ అంటే ఈ ఇద్దరిని మొక్కల గురించి ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతావు ఇది సీత ఇల్లు ఇది లక్ష్మి ఇల్లు ఇక్కడ సీత ఇంట్లో మొక్కలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం ఏ ప్రశ్నలు వేస్తాం క్వశ్చన్స్ టు సీత సీతకు వేసే ప్రశ్నలు సీత ఇంట్లో చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నీకు మొక్కలంటే ఇష్టమా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డూ యూ లైక్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీ పెరటి తోటలో ఏ ఏ మొక్కలు పెంచుతారు అంటే వాట్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఇన్ యువర్ బ్యాక్ యార్డ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీ కూరగాయలు మీరే పండిస్తారా సో థర్డ్ క్వశ్చన్ డూ యూ గ్రో యువర్ ఓన్ వెజిటబుల్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మొక్కల వలన ఉపయోగాలు ఏమిటి అంటే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మొక్కలు పెంచడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అంటే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ప్రికాషన్స్ ఆర్ టేకెన్ టు గ్రో ద ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ లక్ష్మీస్ హౌస్ అంటే ఇది లక్ష్మీ ఇల్లు తనని ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తాం మొదటగా ఈ లక్ష్మి ఇంట్లో ఎటువంటి మొక్కలు లేవు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీ ఇంట్లో మొక్కలు ఎందుకు పెంచడం లేదు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా అడగాలి వై ఆర్ యూ నాట్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ యువర్ హౌస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీకు మొక్కలంటే ఇష్టం లేదా ఇంగ్లీష్లో డోంట్ యూ లైక్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మొక్కల వలన ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసా ఇంగ్లీష్లో డూ యూ నో ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీకు స్వచ్ఛమైన గాలి వస్తుందా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో డూ యూ గెట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మీ పెరటి తోటలో మొక్కలు ఎప్పుడు పెంచుతారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా అడగాలి వెన్ డూ యూ గ్రో ప్లాంట్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాక్ యార్డ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ ట్రీస్ షర్బ్స్ హర్బ్స్ క్లైంబర్స్ అండ్ క్రీపర్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ నేమ్ దెమ్ అంటే మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చెట్లు గుల్మాలు పొదలు ఎగబ్రాకేవి నేలపై పాకేవి గమనించి వాటిని క్రింది పట్టికలో రాయాలి ఫస్ట్ ఏమేంటి ట్రీస్ షర్బ్స్ హబ్స్ క్లైంబర్స్ క్రీపర్స్ మొదట ట్రీస్ అంటే చెట్లను రాద్దాం అవేంటంటే బనియాన్ అంటే మరి చెట్టు టామరెండ్ అంటే చింత చెట్టు మ్యాంగో ట్రీ అంటే మామిడి చెట్టు నీమ్ ట్రీ అంటే వేప చెట్టు బ్లాక్ బెర్రీ అంటే నేరేడు చెట్టు నెక్స్ట్ షర్బ్స్ షర్బ్స్ అంటే పొదలు దీనిలో రోజ్ అంటే గులాబీ హైబిస్కస్ అంటే మందార జాస్మిన్ అంటే మల్లె కాటన్ అంటే ప
కొరియాండర్ అంటే కొత్తిమీర నెక్స్ట్ మలబార్ స్పినాచ్ అంటే బచ్చలి కూర ఇవి హెబ్స్ అంటే గుల్మాల కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ క్లైంబర్స్ అంటే ఎగబ్రాకే మొక్కలు వీటి కిందకి గ్రేప్ వైన్ అంటే ద్రాక్ష పొట్లకాయ అంటే స్నేక్ గాడ్ రిడ్జ్ గాడ్ అంటే బీరకాయ నెక్స్ట్ పీ ప్లాంట్ అంటే బటానీ నెక్స్ట్ బిట్టర్ గాడ్ అంటే కాకర నెక్స్ట్ క్రీపర్స్ అంటే నేలపై పాకే మొక్కలు ఫస్ట్ వాటర్ మెలన్ అంటే పుచ్చకాయ నెక్స్ట్ పంప్కిన్ అంటే గుమ్మడికాయ నెక్స్ట్ సొరకాయ అంటే బాటిల్ గాడ్ నెక్స్ట్ కుకుంబర్ అంటే దోసకాయ నెక్స్ట్ స్ట్రాబెర్రీ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ సెవెన్లో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కలెక్ట్ సమ్ అరోమెటిక్ లీవ్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ నేమ్ దెమ్ అంటే మీ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల్లో వాసన ఇచ్చే ఆకులు సేకరించి వాటిని ఇక్కడ రాయాలి ఈ విధంగా కొత్తిమీర కరివేపాకు పుదీనా వీటిని సేకరించి వాటిని ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ డ్రాయ్ ట్రీ విచ్ యూ ఫైండ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ కలరెట్ అంటే మీ చుట్టుపక్కల ప్రదేశంలో ఏదైనా చెట్టును గమనించి దాన్ని ఇక్కడ గీయాలి ఈ విధంగా చెట్టును గీచి కలర్ వేయాలి నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కలర్ ద లీవ్స్ క్రింద ఇచ్చిన ఆకులకి రంగులు వేయాలి ఈ విధంగా ఈ ఆకులకి రంగులు వేయాలి నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ సీ సమ్మన్ కట్టింగ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ అరౌండ్ యూ వాట్ విల్ యూ డూ దెన్ అంటే మీ చుట్టుపక్కల ప్రదేశంలో ఎవరైనా చెట్టు కొమ్మలను విరిచి వేయడం నువ్వు చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ శాడ్ వెన్ ఐ సీ సమ్మన్ కట్టింగ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ అంటే ఎవరైనా చెట్టు కొమ్మలను విరిచి వేయడం చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది దెన్ ఐ ట్రై టు టెల్ దెమ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ దేర్ నీడ్స్ అండ్ యూజెస్ అండ్ ట్రై టు స్టాప్ ద ట్రీ బ్రాంచెస్ ఫ్రమ్ కట్టింగ్ అంటే అలాంటప్పుడు నేను వారికి చెట్ల ప్రాముఖ్యతను వాటి అవసరాలను వాటి ఉపయోగాలను తెలియజేసి చెట్ల కొమ్మలను విరవకుండా ఆపు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ విల్ యూ డూ వెన్ యూ సీ ద ఫాల్ ఇన్ లీవ్స్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ గ్రౌండ్ అంటే మీ స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఒకవేళ రాలిన ఆకులను నువ్వు చూస్తే ఏమి చేస్తావు ఆన్సర్ ఈస్ ఐ కలెక్ట్ ద ఫాల్ ఇన్ లీవ్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ అండ్ పుట్ దమ్ ఇన్ ఏ పిట్ అంటే మా పాఠశాలలో రాలిన ఆకులను సేకరించి వాటిని ఒక గుంట తీసి అందులో వేస్తాను ఎలాంగ్ విత్ లీవ్స్ ఐ విల్ పుట్ ఫుడ్ లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఎగ్ షెల్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ దట్ హోల్ అంటే అదే ఆకులతో పాటు వాడి పారేసిన ఆహార వ్యర్థ పదార్థాలు గుడ్ల పెంకులు మొదలైన వాటిని ఆ గుంటలో వేస్తాను ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ దే విల్ డీకంపోజ్ అండ్ టర్న్ ఇంటి ఏ మెన్యూర్ అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ గుంటలోని పదార్థాలు కుళ్ళి ఎరువుగా తయారవుతుంది ఐ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఫెర్టిలైజర్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ ద స్కూల్ గార్డెన్ అంటే దానిని పాఠశాల గార్డెన్లోని మొక్కలకు ఎరువుగా వాడతాను